കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേറ്ററിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നെയുള്ള സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഏതാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കും സാധാ ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു അഡിഷൻ കൂടിയാണ് ഈ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ എന്റെ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക് ഷോർട്ട് ഫോമിന് എസ് എഫ് ബി എന്ന് പറയും ഇറ്റ് വാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആസ് പെർ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ലൈസൻസ്ഡ് ആസ് പെർ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ടിലും ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിന്റെ മേലുമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ആക്ടിന് മേലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കാണ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് നിഷ് ഓ സ്മോൾ ബാങ്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സ്മോൾ ബാങ്ക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്സ് ഇന്ത്യയിലെ ചെറിയ ടൈപ്പ് ബാങ്കുകളാണ് ഇത് ദീസ് ആർ ലൈസൻസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ബേസിക് ബാങ്കിംഗ് സർവീസസ് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെൻഡിംഗ് മണി സാധാരണ ഓർഡിനറി ബാങ്ക്സ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവരും ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ബാങ്കിംഗ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് ബാങ്കിംഗ് സർവീസസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക മണി ലെൻഡ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും തന്നെയാണ് സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക്സും ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക്സ് വരാനുള്ള എയിം ആണ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ടു ദ ഡിപ്രൈവ്ഡ് സെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് സ്മോൾ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്സ് സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാമേഴ്സ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇത് വരാനുള്ള മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രൈവ്ഡ് സെക്ഷൻസിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് ഡിപ്രൈവ്ഡ് സെക്ഷൻസ് ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലഭിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ചെന്നെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത മേഖലകൾ അതുപോലെ ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്ന സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്മോൾ ബിസിനസ് യൂണിറ്റുകൾക്കും ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് യൂണിറ്റുകൾക്കും ചെറിയ ഫാമേഴ്സിനൊന്നും ബാങ്ക് അധികം ലോൺ കൊടുക്കാറില്ല ലോൺ കൊടുക്കാൻ മടിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷൻസിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗവൺമെന്റും ആർ ബി ഐയും സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ബ്രാഞ്ചസും അൺബാങ്ക്ഡ് ഏരിയാസിലായിരിക്കും ബാങ്ക് ഇല്ലാത്ത ഏരിയകൾ അതായത് റൂറൽ ഏരിയാസിലായിരിക്കും കൂടുതലും ഇവരുടെ ബ്രാഞ്ചസ് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ബ്രാഞ്ചസ് അൺബാങ്ക്ഡ് ഏരിയാസിൽ വേണം നൂറ് ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് വരാത്ത മേഖലകളിലായിരിക്കണം എന്ന് ആർ ബി ഐ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എസ് എഫ് ബി ഇൻ ഇന്ത്യ സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക് ആദ്യത്തെ സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക് ആണ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിലിലാണ് ഇനി മിനിമം പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ ഇരുന്നൂറ് കോടിയാണ് അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിനാണ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങേണ്ടതെങ്കിൽ അവർക്ക് നൂറ് കോടി മതി എന്നാൽ അവര് അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് ഇരുന്നൂറ് കോടിയാക്കി ഉയർത്തണം ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ മിനിമം പേഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇരുന്നൂറ് കോടിയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആസ് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ
ആർ ബി ഐ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സാധാരണ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിന് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിങ്ങിനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക് ഡിപ്രൈവ്ഡ് സെക്ഷൻസിനാണ് കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലോൺസും പ്രയോറിറ്റി സെക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കണം പ്രയോറിറ്റി സെക്ടേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയാണ് അതിൽ വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുക ഇനി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കാറാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടു റിസ്ക്വേറ്റഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ ബാങ്കുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ സാധാരണ ഓർഡിനറി ബാങ്കുകളാണെങ്കിലോ സാധാരണ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകൾ അല്ലെ സാധാരണ ബാങ്കുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നയൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നയൻ പെർസെ ആർ ബി ഐയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്കുകളും നയൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് കാർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്കുകൾ അവിടെയും കൂടുതലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എഫ് ഡി ഐ ലിമിറ്റ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലിമിറ്റ് സെവന്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൂ ക്യാൻ പ്രൊമോട്ട് എ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് അപ്പൊ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ ഈ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർക്കൊക്കെ തുടങ്ങാം ഒരു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ പ്രൊഫഷണൽസ് വിത്ത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ബാങ്കിങ്ങിലും ഫിനാൻസിലും ധനകാര്യ മേഖലകളിലെ പത്ത് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനോ പ്രൊഫഷണൽസിനോ ഇത് തുടങ്ങാം അപ്പൊ എത്ര വർഷമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടത് പത്ത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി വേറെ ആർക്ക് തുടങ്ങാം എൻ ഡി എഫ് സി മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ലോക്കൽ ഏരിയ ബാങ്ക് കാൻ അപ്ലൈ ടു ബിക്കം സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് അപ്പൊ ഒരു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ആകണമെങ്കിൽ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് പൈസാഫ് പോലുള്ളത് നോൺ ബാങ്കിങ് അല്ലെ മുത്തൂറ്റ് പോലെയുള്ള നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ് പിന്നെ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഏ അതുപോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പിന്നെ ലോക്കൽ ഏരിയ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ലോക്കൽ ഏരിയ ബാങ്ക്സ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും എന്തായിട്ട് മാറാം ഒരു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ആയിട്ട് മാറാൻ കഴിയും അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും പ്രൊഫഷണൽസിനും ആണ് ഇത് തുടങ്ങാനുള്ള പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് അത് പത്ത് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിൽ പത്ത് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽസിന് ഓക്കെ അത് ആ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് സർവീസസ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് കാൻ ഓഫർ ഒരു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല എല്ലാ പാരാ ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റീസും സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം അത് സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക് ആണ് ചെറിയ ഫൈനാൻസ് ബാങ്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യാം എന്നാണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓഫർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം സെൽ ഫോറൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് റുപ്പി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഡോളറോ പൗണ്ടോ ഒക്കെ ആക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഇതും തിരിച്ചു അപ്പൊ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീൽ ചെയ്യാം ഇനി സെൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇൻഷുറൻസ് പെൻഷൻസ് അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലും ഇൻഷുറൻസിലും പെൻഷൻസിലും അവർക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം ലോൺസ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് പത്ത് ശതമാനം വരെ ലോൺ കൊടുക്കാം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതായത് കമ്പനികൾക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ലോൺ കൊടുക്കാം ലിമിറ്റ് ഇതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതിനപ്പുറം ലോൺ കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിന്റെ സർവീസസിൽ പറയുന്നത് ഇനി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ എസ് എഫ് ബി വരാൻ കാരണക്കാരായ കമ്മിറ്റി ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ കമ്മിറ്റി റെക്കമെന്റഡ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് അതിന്റെ പേര് നോട്ട് ചെയ്യുക എക്സ്റ്റേണ
നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇസാഫിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം കാരണം അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഇസാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇസാഫിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തൃശൂരാണ് ഇസാഫിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഫോറം അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇസാഫ് അതിന്റെ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ പോൾ തോമസ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക കെ പോൾ തോമസ് ഇനി ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ജോയ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ആണ് ഇസാഫ് ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഏത് സി എസ് സി ബിക്ക് ആയാലും ജെ സി എക്ക് ആയാലും കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരു മേഖലയും കൂടെയാണ് എസ് എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കറ ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ എഴുതി അറിയിക്കാം ഓക്കെ മീറ്റ് യു അഗെയിൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിത്ത് മോർ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ്സസ് താങ്